ஆஷாட பூர்ணிமா என்று அழைக்கப்படும் தர்ம சக்கர தினத்தையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோர் மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் குரு பூர்ணிமாவாக கொண்டாடப்படும் இந்த நாளில் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் உள்ள புத்தர் சிலைக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் புனித போதி மரக்கன்றையும் அவர் நட்டு வைத்தார் புத்தரின் புனித தினமாக கொண்டாடப்படும் இந்த நாளையொட்டி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஆஷாட பூர்ணிமா தினம் நாடு முழுவதும் அனைவரும் தங்களின் குருவுக்கு மரியாதை செலுத்தும் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் தங்கள் வாழ்வில் ஒளியேற்றி முன்னேற்றத்திற்கு வழிகாட்டும் குருவுக்கு வந்தனம் செலுத்தி மரியாதை தெரிவிக்கும் வாய்ப்பாக இந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது என்றார் formerly ardent followers of the faith people belonging to other faiths and even skeptics and atheists feel attracted to the teachings of the buddha this universal and eternal appeal of buddhism is due to its logical rational and simple answers to the fundamental problems faced by human beings across time and place the buddha's assurance of putting an end to suffering his emphasis on universal compassion and non-violence his message to pursue morality and moderation in all aspects of life have inspired countless people over the last 2600 years since his first sermon at sarnath on this very day the buddha's well documented life contains invaluable messages for humanity he commanded great trust and respect even among his critics and opponents they would become his followers he had acquired this spiritual power because he remained steadfast in his adherence to the truth in this virtual gathering of practicing buddhists everyone is aware of the four noble truths the eight fold path the pancha seal the three pitakas the three gems and the three shelters most of you are also aware of the major sermons by the buddha starting with his first sermon at sarnath and culminating in the last at vaisali it is important to stick to the essence of the teachings of the buddha and not get lost in several different interpretations and variations of it நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வந்துள்ளவர்கள் ஹரித்வாரில் கூடி குரு பூர்ணிமாவை கொண்டாடுகிறார்கள் இந்த தினத்தையொட்டி இன்று காலை காணொலி மூலம் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்றைய கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் கௌதம புத்தரின் போதனைகள் மேலும் பொருத்தமுடையது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மிகவும் கடினமான சவால் மிக்க காலகட்டத்தை எவ்வாறு சமாளிப்பது என்பதை புத்தரின் வழிகாட்டுதல் நமக்கு உணர்த்தியுள்ளது என்றார் இந்த வகையில் சர்வதேச புத்த தத்துவ இணையம் தொடங்கியுள்ள பிரார்த்தனையுடன் கூடிய கவனிப்பு என்ற முயற்சி பாராட்டுக்குரியது என்று பிரதமர் கூறினார் சாரநாத்தில் அமைந்துள்ள புத்தர் குறித்த பதிவுகள் அவரின் வாழ்க்கையையும் அறிவாற்றலையும் வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் குரு பூர்ணிமாவை கொண்டாடி வரும் இந்த நாளில் உலக நாடுகள் புத்தரின் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதை பிரதமர் தமது உரையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் जहां ज्ञान है वही पूर्णता है वही पूर्णिमा है और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है इसलिए तब उन्होंने केवल पांच शिष्यों को उपदेश दिया था 
लेकिन आज पूरी दुनिया में उन शब्दों के अनुयायी हैं बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग हैं साथियों सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन का पूरे ज्ञान का सूत्र हमें बताया था 